hermanos y hermanas, esta hora santa se titula les quedarán perdonados Dios quiso consumar el misterio de la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo con la venida del Espíritu Santo a esta venida se le llama Pentecostés el Espíritu Santo vino a infundir en nuestros corazones el amor de Dios les invito a pedirle al Espíritu Santo que se haga presente para santificar esta familia de bautizados que han venido a dar culto a Dios. Hagamos juntos la secuencia al Espíritu Santo. Ven Dios Espíritu Santo y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven luz santificadora y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad y endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus siete sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu de Cristo resucitado esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Muy buenas noches, queridos hijos e hijas aquí presentes. Buenas noches, señor cura. Muchísimas gracias por haber permitido que el Espíritu Santo moviera sus corazones y ustedes haberle escuchado. La voz de Dios, su propio Espíritu, les ha invitado para poder participar en esta Hora Santa. Hoy, viernes primero, iniciamos el mes dedicado al Sacratísimo Corazón de Jesús. Hoy, en ese día, que tendremos la procesión con el Cuerpo Santísimo de Cristo dentro de este recinto sagrado, desde ese lugar, Templo en Beatriz de las Américas, de esa ciudad de León, Guanajuato, donde estamos transmitiendo por la radio a los enfermos, los que se encuentran hospitalizados o se encuentran en sus propios hogares, a ellos también nos unimos a sus intenciones, 
Le pedimos a Dios por sus necesidades y ante todo para que el Señor les bendiga, les sane de su cuerpo y de su alma. A los que van por carretera o se encuentran en los centros de trabajo. Todos pues juntos nos reunimos para poder vivir este momento de adoración a nuestro Dios Salvador, a Cristo presente en la Sagrada Eucaristía. Queridos, queridos hijos, varios son los motivos por los cuales debemos, daremos gracias a Dios nuestro Padre. Hoy es viernes primero de mes, día dedicado al honrar al Sagrado Corazón de Jesús. También con esta hora santa apostólica, clausuraremos la semana dedicada a la familia con motivo del séptimo Encuentro Mundial de las Familias que se ha celebrado en Milán, en Italia, durante esta semana. Y también estará dedicada a honrar al Espíritu Santo, pues el domingo pasado fue la solemnidad de Pentecostés. Su santidad ha otorgado de indulgencia plenaria para quienes cumplan las condiciones acostumbradas y unidos espiritualmente a los fieles presentes en Milán, especialmente cuando las palabras del pontífice sean transmitidas por la radio y la televisión. Asimismo, se concede la indulgencia parcial, indul, indulgencia parcial a todos los fieles que cada vez que con corazón contrito, arrepentidos, en el templo indicado, recen por el bien de las familias. Queridos hermanos, la palabra de Dios nos ha, ha sido dada para que como iglesia vivamos de acuerdo a sus mandatos, fieles a sus enseñanzas, dejemos que su inmensa belleza nos contagie de su luz. Demos la bienvenida a la palabra de Dios. del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor Al anochecer del día de la resurrección estando cerradas las puertas de la casa donde se llaman los discípulos por miedo a los judíos se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo La paz esté con ustedes Dicho eso, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo, les dijo Jesús, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir eso, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, se les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el ser humano es la única criatura que la Santísima Trinidad ha dedicado un amor muy especial. El Padre le ha creado, el Hijo le ha redimido y el Espíritu Santo le santifica. Estamos por presenciar parte de este divino misterio de Dios hacia el hombre. Dios quiso hacerse pequeño en el Santísimo Sacramento de Amor. 
Él, siendo omnipotente, quiso quedarse en un pedazo de pan. Y hecho Eucaristía, viene a tener este encuentro con nosotros. Démosle la bienvenida con fe, con alegría, con agradecimiento. De Rodríguez. Y demos gracias en cada instante y momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento. Santísimo Sacramento, amor del Eterno Padre. Alumbra mi entendimiento para que mi alma se salve. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo os adoro profundamente a través del purísimo e inmaculado corazón de María. Santísima Trinidad, tú siendo la suma felicidad, padeciste en la persona de Jesús al redimir a la humanidad. El Padre sufrió ver a su Hijo clavado en la cruz por amor a los hombres. El Espíritu Santo sufrió al ver sufrir a su engendrado. ¿Cuánto dolor te ha costado el misterio de la redención? Oh Dios nuestro, Tú quieres nuestra santificación y salvación porque deseas vernos glorificados. Gracias por todo el amor que nos tienes gracias por perfeccionarnos con tu gracia gracias por infundir en nosotros tu divino amor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. 
Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De pi. tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado Jesús hostia viva compártenos de tu vida Jesús hijo único del Padre gracias por darnos la fe por medio de la cual creemos que estás real y verdaderamente presente en este santísimo sacramento de amor con fe nos has dado la esperanza por medio de la cual Ponemos en ti toda nuestra confianza, junto con la fe y la esperanza, nos has dado la caridad, que es el amor auténtico. Con la fe nos ayudas a regir la razón, con la esperanza nos ayudas a regir la voluntad, y con la caridad nos ayudas a participar de la común unión con los demás. Esto, Jesús amado, nos hace sentirnos amados aceptados, valorados, gracias por tu inmenso amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén de pie
Oh preciosísima sangre derramada en la flagelación de mi Señor, libéranos del enemigo tentador. Con la sangre de tu Hijo, séllanos, Divino Padre, para asegurar que nuestra alma se salve. Espíritu Santo, gracias por fortalecer nuestra libertad. Gracias por consumar esta obra de santificación en nuestra vida. Gracias por añadir nuestra inteligencia a la fe y el celo a la caridad y la fuerza y magnanimidad a la gracia. El Padre nos hizo hombres. Jesús nos ha hecho cristianos. Y tú, oh Divino Espíritu, nos has ungido para ser sacerdotes. Todo esto es la sustancia de un solo misterio. Gracias, oh Divino Espíritu de Amor. Sentados. Padre Celestial, te pedimos por su santidad, Benedicto XVI, quien mañana 2 de junio estará participando en Milán, Italia, de fiesta con todas las familias del mundo. Que en su, que en su intervención en este encuentro sea un estímulo para todas las familias a vivir el verdadero sentido de la comunión. También, oh Padre amado, te pedimos por nuestro excelentísimo Señor Arzobispo, don José Guadalupe Martín Rábago, por su Obispo Auxiliar, el excelentísimo Señor, don Juan Frausto Payares, por nuestro Señor Cura José de Jesús Reyes Romero, por todos los sacerdotes, diáconos, religiosos, diáconos permanentes, misioneros, seminaristas, laicos comprometidos y fieles en general. Sagrado Corazón de Jesús, en este momento te presentamos en estos cestos las intenciones de todos los que estamos participando aquí de esta Hora Santa Apostólica. También, Jesús, hostia viva, ponemos en tus manos las necesidades espirituales y materiales de nuestros hermanos que nos escuchan a través de la radio. Te pedimos por el eterno descanso del alma de la señora Isabel Escoto y por la salud de María de Jesús Cortés, Jer Jerónimo Núñez Barajas, José Delgado y la familia López Cervantes. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confiamos, en tu infinita misericordia. La señora María de la Luz Martínez da Gresa, Jesús os se viva por la recuperación del señor Álvaro Hernández Rojas, ya que se encontraba delicado. Se postra ante Jesús sacramentado con una ofrenda en especie. Gracias Jesús por tus bendiciones. La señora María del Rosario da gracias a Jesús, o sea viva, por la recuperación de la señora Mariana Hernández y el joven Javier Mesa Hernández. Estaban muy delicados, se postra ante Jesús sacramentado una ofrenda en especie. La señora María Juana León da gracias a Jesús, o sea viva, por haber recibido un favor. Se posa ante Jesús sacramentado con arreglo floral. La señora Erika Velázquez da gracias a Jesús, o sea viva, por la recuperación del niño Alberto Martínez, ya que se encontraba muy delicado y gracias a la intervención del Padre Pío y de la Virgen María, se postran ante Jesús sacramentado con un arreglo floral. La señora Mercedes Alonso da gracias a Jesús, o sea viva, por un favor recibido para el señor Ernesto Aranda. Bendito y alabado seas Jesús. La familia Landina Hernández dan gracias a Jesús Socia Viva por la recuperación de la niña Carla Luz. La operaron y estaba delicada. Se postraron ante Jesús sacramentado con una arreglo floral. La señora Celia Rodríguez da gracias a Jesús Hostia Viva por haber llegado bien su hijo Merced, por su hijo Marco Antonio Mireles de Estados Unidos. Se postraron ante Jesús sacramentado con un arreglo floral. Las, el señor Francisco Javier Alfaro da gracias a Jesús Socia Viva por haber salido bien su esposa. Ana Virginia de una cesárea delicada y da gracias por salió bien su hijo Javier Emanuel se postra ante Jesús sacramentado en una ofrenda en especie la familia Cervantes Segoviano da gracias a Jesús hostia viva por la buena salud de la niña Dana Esmeralda se postran ante Jesús hostia viva y le presentan un adorno floral la señora María de Lourdes Franco da gracias a Jesús hostia viva por haber salido bien de una operación y por haber tenido una buena recuperación se postran ante Jesús sacramentado con una ofrenda en especie. La señora María Marú Calderón da gracias a Jesús, o sea viva, por la recuperación de su hija María de Jesús, ya que nació prematura, se posa ante Jesús sacramentado. Bendito y alabado sea el Señor.
y también le agradecen por la recuperación de su sobrina Fabiola Estrada. María del Socorro Vázquez da gracias a Jesús o sea viva por haber salido bien su sobrina Fátima Margarita Velázquez de un parto complicado y dan gracias por la salud de su hermana Francisca. Se posa ante Jesús con la reloj floral. La señora María de Jesús Cervantes da gracias a Jesús o sea viva por recuperar la salud ya que estaba delicada. Se posa ante Jesús sacramentado con la reloj floral. Bendito y alabado seas, oh Jesús, eterno y misericordioso. La familia Gutiérrez Navarro da gracias a Jesús, o sea, viva por un favor recibido. Bendito y alabado seas Jesús. La señora María Dolores Flores da gracias a Jesús, o sea, viva por la recuperación que tuvo en sus ojos. No necesitó operación. Gracias Jesús, sacramentado. Pedimos a Dios por la salud del de Padre José Vidal Ocaña. Por la salud de María Gómez de Santiago de Velázquez, Jalisco. Ofrecemos a Dios esta hora santa y pedimos que se abandone en las manos de Dios, que confíe en Él. Él es el médico de almas y de cuerpos. Que abandone su, toda su confianza en Dios, ponga su fe en Él. El Señor le dará la respuesta. María del Carmen Hernández Valdovino, por su salud, por la salud de María Ventura Ramos Canales, Cecilia Ramos Rocha, José Luis Villanueva Pacheco, Rito de Jesús Cisneros Severs. Saucedo, José de Jesús, por el señor José de Jesús Reyes Dácar, Aurora Ríos, Lorenzo Zavala Márquez, Nicolás Ríos, Concha Saucedo, María Ponce, Daría y Rita Hernández. Por todos los enfermos del alma y del cuerpo, por su conversión, por su salud por todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones, por sus necesidades espirituales y materiales, por todas las personas que nos escriben a través de la página de internet. A ellos les saludamos, les agradecemos su atención y ante todo pedimos a Dios por ellos. Por la santificación de todos los sacerdotes y la multiplicación de las vocaciones a la vida, sacerdota religiosa y misionera a la vida laical. Por la paz en nuestras familias, en nuestra ciudad, en nuestra patria y en el mundo entero por las intenciones que tengamos en particular. Todas las intenciones las presentamos por manos de María, nuestra Madre, en las manos de Cristo, para que Él las presente a nuestro Padre Dios y se haga su voluntad. Padre Celestial, te agradecemos que nos hayas permitido realizar las actividades planeadas para apoyar en lo espiritual y en lo material, tanto del Templo Victoria y Realeza del Purísimo Inmaculado Corazón de María, y como del Centro de Formación Integral Jesús, Hostia Viva. Gracias, oh Padre porque desde este lugar nos estás participando de la verdad. Gracias, oh Padre, Padre bueno y generoso, por tu eterno amor. De rodillas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De pie. Para escuchar con mucha atención 
la humilía de la palabra de Dios del señor cura José de Jesús Reyes Romero queridos hermanos y hermanas permítanme compartir con ustedes esa pequeña reflexión en esta humilía después de haber escuchado el evangelio de San Juan como el Padre me ha enviado así también los envío yo las palabras que Cristo repitió en la noche al anochecer del día de, de su resurrección los discípulos temerosos encerrados en una casa por miedo a los judíos estaban todos reunidos y en ese momento se apareció Cristo Jesús vivo y resucitado impresionante para ellos se sorprendieron se llenaron de gozo y de alegría y él les mostró las manos y el costado y les dijo la paz esté con ustedes estas palabras que Cristo dirigió a ellos fueron las primeras después de resucitar ellos estaban atónitos sorprendidos jamás se imaginaron ver a alguien vivo y resucitar a alguien que pudiera resucitar de entre los muertos y ahí estaba Cristo Jesús había triunfado sobre la muerte y el pecado nuevamente Cristo Jesús les vuelve a decir la paz esté con ustedes como el Padre me ha enviado así también los envío yo sopló sobre ellos y les dijo reciban al Espíritu Santo Sí, el Espíritu Santo ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es persona Es la tercera persona de la Santísima Trinidad Con una persona podemos hablar Con la persona podemos comunicarnos Con la persona podemos manifestarle lo que sentimos Y expresarle lo que hay dentro de nosotros el Espíritu Santo es persona es el fruto del amor entre el Padre y el Hijo el Padre y el Hijo en ese abrazo de amor fruto de ese encuentro abrazo de amor entre el Padre y el Hijo el fruto es el amor porque Dios es amor Dios en su esencia es amor y la esencia y la presencia de Dios se manifiesta en la persona de Cristo Jesús. Cristo Jesús, después de subir a los cielos, nos envió al Espíritu Santo, al Paráclito, al Abogado. Es el amor de los amores, la presencia del mismo Dios en medio de nosotros. Es persona. Sí, la tercera persona de la Santísima Trinidad Y el próximo domingo estaremos celebrando La gran solemnidad Del misterio trinitario La solemnidad de la Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo Tres personas distintas En un solo Dios El Dios del amor Así es de que Dios Padre nos ama por medio de su Hijo y su propio Hijo nos ha dado el amor de los amores, el Espíritu Santo. Por eso, cuando dijo la paz esté con ustedes, es su propio Espíritu, es Cristo Jesús, su cuerpo glorioso y resucitado en medio de los apóstoles, al cual contemplaron. Quieren que ese gozo y esa alegría que hay en ellos, ese sentirse seguros, sin temor de nada quiere que lo sientan todos los demás por eso nuevamente les vuelve a decir la paz esté con ustedes sopló sobre ellos y les dijo reciban al Espíritu Santo reciban el gran amor de los amores reciban el amor del Padre y del Hijo que se han fundido en uno solo y es el fruto de ese amor es el Espíritu Santo que sigue siendo el gran amor, porque es Dios, tercera persona 
de la Santísima Trinidad. Cuando Cristo hace esto, es precisamente para hacerle decir a los hombres, reciban la vida, vayan por el mundo, les doy el poder de perdonar los pecados, a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Dígale al mundo cómo tiene que vivir para que viva la vida, y cómo se vive la vida con alegría. ¿Cómo hay que hacerle para vivir con alegría? Es unidos a Cristo Jesús. Por eso nos envió el Espíritu Santo, que es el que nos purifica. Por eso los apóstoles recibieron ese soplo divino, el poder de perdonar los pecados. ¿Cómo se vive la alegría? ¿Cómo se vive la gracia de esa vida en nosotros, unidos a Cristo? Dejándonos purificar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo hemos Siempre lo simbolizamos por medio de una paloma. ¿Por qué? Sí, por su, por ser dócil. Porque somos hijos de Dios y somos dóciles. Y debemos de dejarnos transformar por la gracia del Espíritu Santo para ser dóciles al amor de Dios. Dejarnos amar por Dios. Quiero que entendamos algo. Así podemos encontrar una, una alma dura en su corazón. Cuando es alma, se le ama y va abriendo su corazón a ese cariño, a ese amor. El Espíritu Santo actúa y transforma el corazón. Hablando del corazón, transforma la vida. Y la persona se va haciendo noble, porque somos eso, somos buenos, que nos ha endurecido el corazón el pecado y la única manera de poder permitir ablandar ese corazón es dejar que actúe la gracia del Espíritu Santo dejar que el amor de Dios actúe en nuestros corazones dejarnos penetrar por el amor de Dios en nuestros propios corazones para poder amar ser capaces de amar dejarnos amar para poder amar y vivir el gozo y la alegría viviendo en el amor el amor que no daña el amor que engrandece el amor que da frutos el amor que nos hace sentir felices en esta vida el amor de Dios llena transforma el verdadero amor nunca hace daño el amor de Dios no confunde el amor de Dios nunca hace sufrir el amor de Dios es ese no sentir que somos hijos de Dios por eso cuando Cristo Jesús vio la alegría de los apóstoles eso les dijo transmitan ese gozo transmitan esa alegría transmitan esa vida díganle al hombre que no tenga miedo díganle al hombre que permita que actúe la gracia de Dios en sus corazones que dejen que el Espíritu de Dios el Espíritu de mi Padre que es amor actúe en sus corazones que se dejen transformar por ese amor. Y vuelvo a repetir, cuando se encuentre en alguien duro de corazón, alguien que consideramos rebelde en el pecado, se revela a la gracia de Dios, a la voluntad de Dios. ¿Qué necesita? Necesita ser amado. Tienen miedo al amor porque han sido defraudados porque de quienes esperaban ser amados no los amaron entonces sienten necesidad de amar pero están confundidos cuando amemos a esas personas cuando un padre ame a su hijo de corazón cuando ese padre de familia abra su corazón a la gracia del Espíritu Santo y se deje transformar por el amor de Dios y ese mismo amor lo transmita a sus hijos verá la nobleza de sus hijos la bondad de sus hijos sus hijos se transforman, cambian sus actitudes para con él. Esto es lo que el mundo necesita, una verdadera paz. Mientras no haya paz en los corazones de los hombres, el hombre no será feliz. El hombre será rebelde y el hombre puede amargar su vida. Rebeldía se resistirá hacia el amor de los demás. El hombre necesita de esa paz, 
Y la única manera de conseguir la paz es dejar que el Espíritu Santo, ese fuego del amor de Dios, nos purifique. Por eso simbolizamos, el Espíritu Santo simboliza por medio del fuego. Es el que viene a purificar. Los apóstoles estaban temerosos, encerrados por miedo a que los judíos les hicieran lo mismo que al Maestro. Al recibir al Espíritu Santo, se transforma todo. Purifica sus corazones, desaparece el miedo. Ante la presencia de Cristo, los apóstoles manifiestan esa gran confianza en Él y su gozo y la alegría. Quiero terminar, quiero terminar esa reflexión diciendo lo siguiente. ¿Cómo cambiaremos la vida de una sociedad que no vive en paz? ¿Cómo se puede cambiar con el amor de Dios? Y que esa sociedad, que el hombre se acerque a Dios, permita que el Espíritu Santo, por su acción, por su gracia, mediante el sacramento de la confesión, permita que el Espíritu Santo le purifique, se deje amar por Dios, y dejándose amar por Dios, el hombre se transforma, cambia su vida y vive en el temor de Dios. No en el miedo a Dios, tener miedo, perder a Dios por el pecado. Dejen que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. Dejémonos mover por el Espíritu Santo, quienes a ustedes los movió para venir a este lugar, recinto sagrado quienes movió a todos aquellos que están detrás de la radio para encender la radio y poder unirse con nosotros en este momento de adoración fue el Espíritu Santo el que los movió es ese Espíritu Santo que es persona al que le podemos hablar el que nos aconseja el que nos hace entender lo que Dios pide de nosotros el que nos hace nos da ese don de inteligencia para poder comprender qué es lo que pide Dios de nuestra propia vida por medio de su palabra el que nos da ese don para aconsejar, nos aconseja y poder aconsejar con palabras sabias a los que nos rodean. Y así poder desarrollar nuestros dones que el Espíritu Santo nos ha dado. Hijos, dejemos que el Espíritu Santo actúe. Siempre, a cada momento y diariamente, pídanle al Espíritu Santo que mueva sus corazones, que actúe en sus personas. Díganle a cada momento en sus trabajos, en sus hogares, en cada momento de nuestra vida, dígale, Espíritu Santo, ilumínanos. Espíritu Santo, habla por mí. Espíritu Santo, muéveme a hacer la voluntad de Dios. Espíritu Santo, aquí estoy. Actúa en mi persona de acuerdo a la voluntad de Dios. Y así poder vivir en la paz que solamente Dios puede darnos. Solamente si nos unimos a su Espíritu, al Espíritu del Señor vivo resucitado presente en la Sagrada Eucaristía para poder vivir en paz así sea de pie Yeah. 
sentados. El Espíritu Santo en el sacerdote realiza una acción especial. Desde que el sacerdote comienza a sentir el llamado de Dios, va dándose cuenta que el amor le está invitando a ser su colaborador. Sí, queridos hermanos, el sacerdote es el hombre que ha creído en el amor y esta verdad la proclama con todas las fuerzas de su ser y en cada instante de su vida. Creer en el amor es vivir para el amor, hacer de la vida una alabanza perfecta al amor. Realismo de un amor encarnado que se traduce en participación plena en el misterio de la redención, en un comportamiento de sentimientos hasta el sumo con Cristo sacerdote y víctima. El sacerdote es un ungido por el Espíritu Santo para celebrar la Santa Misa, es decir, para actualizar en el altar el sacrificio de Cristo sacerdote y víctima. Y esto hace que el sacerdote no sea un simple instrumento inconsciente, indiferente a lo que el Espíritu de Dios realiza por su medio. En él están siempre vivas, actuantes, las palabras que el obispo pronunció el día de su ordenación. Imitad en vuestra vida los santos misterios que realizáis. Oh Espíritu Santo, te pedimos que sigas eligiendo de nuestras familias hombres para ministerio sacerdotal, a fin de que sean asegurados para las próximas generaciones la atención y auxilio espiritual que requerirán para vivir su incorporación a Cristo. Te lo suplicamos. Queridos hijos, dentro de la catequesis preparada para esta, este séptimo encuentro de las familias, me gustaría retomar para ustedes las siguientes palabras. En la familia, la fuerza de los afectos no debe estar solamente confinada para los integrantes que la conforman. Los afectos deben tener apertura a otras familias. La bondad y la generosidad hacia los demás atentos a sus necesidades, a escuchar sus problemas. El bien aumentará en la medida en que la familia se abra a la sociedad, prestando atención y ayuda a las necesidades de los demás. La capacidad de amar adquirida supera a menudo las necesidades de la propia familia. Santísima Trinidad, te pedimos por nuestras familias para que encontrando en ti su, mo su modelo e inspiración inicial que se manifiesta plenamente en la Sagrada Familia de Nazaret puedan vivir los valores humanos y cristianos. Te lo pedimos por intercesión de San José y la Santísima Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos y hermanas, es viernes. Días dedicado al Sacratísimo Corazón de Jesús. Tendremos nuestra procesión dentro de este recinto sagrado. Bien. ¿Cuántas necesidades hay en nuestras familias? En ese momento, es el momento de pedirle a Cristo, nuestro pastor y guía, por las necesidades de nuestras familias. Pero también hay que ser agradecidos y agradecerle por todo lo que Dios nos ha concedido. Cuando vaya pasando nuestro Señor, quienes puedan arrodillarse, se arrodillan. Los que no, por algún problema, enfermedad en sus rodillas, en su columna, en sus huesos, o por su peso, podrán permanecer de pie. Y cuando pase nuestro Señor, inclinarán su cabeza al Rey de Reyes y Señor de Señores. A Cristo nuestro Dios y Salvador. Aquí está presente en la Sagrada Eucaristía. 
no toquen el cristal, solamente podrán tocar lo que es el resplandor de la custodia, pero el cristal no, porque es muy frágil. Sabe el Señor que al tocarlo, aunque toque el resplandor, Él sabe la intención con la que lo hace. Con el corazón, ábranlo a Cristo Jesús y en su necesidad, pidan por sus necesidades y también denle gracias por todo lo que hemos recibido. Es el momento de hacerlo. Pedimos por nuestras familias, por sus necesidades. Los que están detrás de la radio, recuerden bien, es el momento que tienen de oración y adoración para pedirle a Cristo Jesús por sus necesidades que hay en sus hogares. Iniciamos nuestra procesión con el Cuerpo Santísimo de nuestro Señor Jesucristo.
necesidades de los suplicantes.
de Jesús, defensor y protector de nuestras familias. Gracias por tu atención. Te pedimos humildemente que nos envíes la lluvia. Sabemos que tus planes salvíficos tienen la intención de brindarnos todo el bien. Te pedimos perdón por las ocasiones de que hemos despreciado el agua. Perdón por la vida de apariencia en las que hemos abusado del consumo. Perdón por no solidaridad, por no ser solidarios con los demás. Sí, sí, perdónanos.
¿Cómo puedo mejorar el trato con mi esposo? ¿Causo daño a mi familia? ¿Qué decisiones debo tomar para que mi familia vaya mejorando? Sagrado corazón de Jesús, en ti confío.
enamoramos por eso. Nuestro Dios y Señor Al Rey de Reyes Después de haberlo tocado y adorado Ahora lo escuchamos Él nos va a hablar De corazón a corazón Así es el amor de Dios Cristo Jesús Cierren sus ojos No se distraigan con nada ni con nadie Escuchémosle a Él con el corazón Solo a Él del corazón de Jesús yo soy espíritu permanezco en ustedes en espíritu y en verdad por su entrega a mi amor ustedes me aceptan y se vuelven parte de mí ustedes se han convertido en templos de mi Espíritu Santo portadores del amor de mi Padre Dios mi Espíritu Santo les dará testimonio hablándoles a sus corazones revelándoles la verdad y el y concediéndoles la fortaleza para permanecer en la fe para que les guíe y les conduzca a 
al entendimiento de toda la verdad. Hijos, para experimentar la presencia de mi Espíritu en sus corazones, ustedes tienen que venir a mí con un corazón humilde y arrepentido, entregarme sus almas con amor, desear estar conmigo y escucharme. Así, el Espíritu Santo vendrá a ustedes. El Espíritu Santo les enseñará a vivir por medio de mi palabra. Les recordará constantemente que vivan en mis mandamientos de amor. Les revelará los secretos de la santidad y les ayudará a crecer en la fe, la esperanza y la caridad. Les ayudará a entender que amar es compartir. Les hará sentir las alegrías, las esperanzas, las angustias y las necesidades del otro. Y les hará sentir que también que su corazón, su tiempo, su pan están a disposición de quien lo necesite. Hijos, sean siempre pequeños ante la presencia de Dios. Sean humildes de corazón y deseen ser santos. Sean amables con todo el mundo. Perdonen constantemente para que mi paz pueda permanecer en sus corazones. Oren para que el fuego del Espíritu Santo mantenga la llama de su fe ardiendo constantemente. Saben, mi Espíritu Santo es acerca de ustedes. Desde el momento que fueron bautizados, es el huésped de su alma. Pero tienen que descubrirlo, darle la suficiente importancia en su interior, dejarse guiar y enriquecer, dejarse enriquecer por él. Hijos, hoy les digo, desde lo más profundo de mi corazón amoroso. Aquel Espíritu Santo que bajó en Pentecostés sobre mi Santísima Madre la Virgen María y los apóstoles y que vive en el alma de cada uno de ustedes es el Espíritu del amor verdadero. Es el Espíritu del amor que no tiene fin. Por lo tanto, es el amor de mi espíritu el que ha de sostener a las familias. Cada una de sus familias fue creada a imagen de esta familia divina. Una familia sin espíritu no es una verdadera familia. En una verdadera familia tiene que existir esencialmente un espíritu de amor formado por el amor creador de los padres hacia los hijos. De esta manera se funden para formar uno solo. Sí, uno solo también del amor de los hijos hacia los padres en forma de respeto unión, confianza, admiración y gozo de pertenecer 
a esa familia. Cuando las familias se entrelazan, este intercambio de amor, el Espíritu de mi infinito amor los abraza y reina en ellos. Desde esta vida y por toda la eternidad. Atentamente, tu amigo. el Dios que nos ama. Ahora nos pondremos de rodillas para recibir la bendición con su cuerpo santísimo. Es a él al que necesitamos en nuestros hogares. Él es el único que da vida. Es la vida que hace falta en las familias. Lo necesitamos. Por eso se quedó presente en la Sagrada Eucaristía para que podamos comerlo. Para poder vivir unidos en ese amor en el amor, en el amor de Dios. Recibamos la bendición con su cuerpo santísimo. Nos dice el Señor pan bajado del cielo que contiene en sí todo deleite Oremos Dios nuestro que en este admirable sacramento nos has dejado el memorial de tu pasión concédenos Venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre Que experimentemos constantemente nosotros los frutos de tu redención Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Recibamos la bendición con el cuerpo santísimo de nuestro Señor Jesucristo Doy la bendición para todos ustedes, sus familias Para todas las personas que están detrás de la radio Los que van por carretera o se encuentren en su trabajo, por todos los enfermos, por todas las familias. Reciban la bendición con el Cuerpo Santísimo de Cristo Jesús, el amor de los amores, el amor de Dios Padre en medio de nosotros. Recibamos la bendición. Digamos todos, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el santo nombre de Jesús. Bendito sea el santo nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. 
Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la Gran Madre de Dios María Santísima. Bendita sea la Gran Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Santa María de Guadalupe, conserva nuestra fe y salva nuestra patria. Próximo jueves, 7 de junio, 6 y media de la tarde, la solemnidad del Corpus Christi, en la zona peatonal, aquí en León. A todos, mil gracias. Gracias por su presencia y su participación. Que Dios les bendiga. A todos, muy buenas noches, hijos. Que descansen. Muchas gracias por su presencia. Que Dios les pague.